会魂力波动。在他眼中，除剑之外再无他物。向我下杀手的人是你。我不想被人控制，能够操控，甚至囚禁一个人的灵魂。囚禁灵魂。我看到了我一直在追寻的东西，我需要属于我自己的意义。这是义的对决，寸步不让。必有内鬼，封锁全场，所有魂导师接受盘查。如此严重的损毁程度，太子殿下那边该怎么交代？打算，我亲自去谢罪。好了，等一下，先接受警察。来，快点，这里。来，出来，警察。火玉浩，把他抓起来。是。手边是测谎魂导器，现在请如实回答我的问题：明德堂遇袭时，你在做什么？当时我在制作魂导器，爆炸发生，我躲在实验桌下，等混乱平息才出来，却被一股强大的力量撞晕。检查你的储物魂导器，请配合调查。我会配合，但同样，我会将我受到的所有不公正待遇如实反馈给靳红尘院长和史莱克学院。红尘庇佑，你怎么会有院长的红尘庇佑？嗯、是红尘院长送给我的。院长会将九级魂导器送人，分明是你从明德堂窃取的。你最好先向红尘院长求证，还敢狡辩，勾结院外人员偷袭明德堂，证据确凿。混账！废物，一群废物！你们好大的胆子！红尘庇佑是我送给霍宇浩的。你们有意见，去把霍宇浩给我松开。红尘院长，我们史莱克来到贵院是真心求学，想不到会被如此针对。宇浩，这是误会。要不这样，我举办一场学院弟子、魂师与魂导师的交流切磋比赛，只要你赢一场。我就奖励你一公斤稀有金属，怎么样？借此比赛来转移众人对明德堂爆炸之事的关注度，同时也能谈谈霍宇浩的能力。稀有金属是制作魂导器不可或缺的材料，史莱克魂导院常年都在为此发愁。好。你那边怎么样？我也遇到了盘查，不过事发时我不在爆炸现场，所以盘查不严。那群魂导师被这诸葛神弩炮完美的制作工艺绕了进去，不敢强拆核心检查，我才能带着他蒙混过关。还好这次有二师兄你配合我。靳红尘确实是一代枭雄，这人形魂导器一旦完成，将是战场上的一大杀机。到时候，都恐怕又要陷入战火了。我们必须想尽办法，将这件在战争中极度危险武器的秘密带回去
，明天的切磋交流赛或许是个契机。你准备怎么办？先要在比赛中打出史莱克和唐门的威名。嘿嘿，我倒是有个高调的办法。今天真是热闹，又有朋友上门了。我去。嗯嗯这就是史莱克的待客之道。明德堂主，请了。居然让我进海神阁，来者是客，请他进来就是。对了，叫仙灵儿带人到北城门外的森林里去看看，那里会有收获。是。前辈就是海神阁主，敢问前辈尊姓大名？老夫封号龙神，原来是龙神斗罗木恩前辈。小子进红尘，失礼了。你是来索要这件审判之剑的吧？此剑险伤我学员性命，请恕老夫不能送还。除非你能救治那名学员，带我去见他吧。嗯。反噬！这小姑娘武魂中的黑暗力量被审判之剑激发出来后，占据了她的身体。强行压制或者化解的话，会令她的身体崩溃。像这样封印住她，是目前最好的办法。既然如此。请恕我不能归还审判之剑，请回二楼。老夫还有事要与你聊聊。明德堂主，请。嗯、能否告诉我，海神阁与明德堂谁强谁弱？因为对海神阁并未全部了解，晚辈不敢妄加评论。不如以我和玄老为例吧，百米之内，玄老必胜。距离增加到千米，我能自保离去；如果是万米，我有把握赢下比拼。若是换成一场战争的话，则明德堂必胜。你很有信心。如果是战争，魂导器的优势毋庸置疑。老夫曾经前往你们明德堂参观过，你们在魂导器方面的发展确实超出了老夫的想象。他曾悄无声息地到过明德堂，那岂不是说明德堂的预警系统在他面前形同虚设？或许未来有一天。魂师这个职业将被彻底取代，就像当初魂导器取代唐门暗器一样。前辈，在下有个不情之请，希望贵院与我日月皇家魂导师学院互遣学生交流
，贵院学生的安全，在下可以保证。明德堂的仙境魂导器技术，在下也不会藏私。啊，贵院的孟红尘，想必已经开始受到自身武魂之毒的影响了吧？啊，堂主信得过老夫，大可派他作为交换生，加入史莱克。前辈高义，霍雨浩是老夫刚收的关门弟子，他在魂导器上的天赋很高，我打算把他作为交换生派往贵院，不日也是你静红尘的学员了。你难道不表示一下吗？嗯，这里有一件九级防御魂导器，名为红尘庇佑。就赠与高徒，聊作恶礼，已是我们两院友好之意。时间不早，在下就回日月帝国准备两院交流事项了。嗯。嗯。不老。不老。得手了。得手了、嗯！啊，怎么回事？院院长，我们被偷袭了！混蛋，早知道就在这些混蛋！可恶！启动护障！啊、小心！切，为什么这群狼追着我们不放？金狼是日月帝国特有魂兽，他们提升修为需要吞食稀有金属。在魂导师身上，往往带着稀有金属制成的魂导器，久而久之，人们就见了金狼的食物清单。这个狼群有三头金狼王，意味着他们身后必然有一头银月狼王。银月狼王又是什么？金狼群的首领肯定是雌性，雌性个体是银色的，所以也被称为银月狼王。那肯定就是银月狼王，橘子学姐，换你来操控全地形探测魂导器。我来引开狼群，你们趁机突围。开什么玩笑？你会死的！你们在，反而会拖累我。一直往西，就能出这片森林。这家伙有时候臭屁起来也没那么讨厌。我们快走。看看这里有什么。和星斗大森林，从没出现过拥有这种能力的魂兽。凭借自身力量战胜强敌。
这是宇浩成长过程中必须经历的一步。那头凝练狼王精神力之强，技能之诡异，我从未见过。啊霍雨浩，你一定要平安回来。群配合天衣无缝，稍有分心，我就会被撕成碎片。怎么办？搏一把，擒贼先擒王。命运，命运，灵魂之凝视。伊老将三眼金鱼的部分命运之力接引进我的命运之咬喉，以命运之眼施展出的灵魂冲击，足以威胁七环魂圣。驱动损毁严重，但还能勉强支撑。不行，我们不能抛下他。霍一涛，你可千万别死了！
在急剧流失，可可，帮我！霍云浩，你不能死，你一定不能死！这颗牙齿怎么办？距离心脏太近了。先处理其他伤口，现在拔掉这颗牙齿会造成大出血的必须拔掉这颗牙齿了，否则血脉长期阻滞，来不及疏通，就算救回来了，他的魂师生涯也废了。来吧，坚持住，很快就过去了。别牵动伤口。你们什么时候回来的？先别管这些，这枚万年魂环快消散了。你不是说过，正好缺一枚精神系魂环吗？重的伤都能恢复过来。站住，霍雨浩，是皇室纠察队的人。你涉嫌袭击伤害皇室成员，跟我们走一趟，协助调查。哎呦，这不是很能打的霍雨浩吗？怎么把自己弄成这样？黄小姐，原来是你在搞鬼。你这样的伤势，待会儿行刑的时候，叫我怎么找你身上完好的地方下手呢？皇上姐，你不要欺人太甚！不好意思，皇室子弟就是可以为所欲为，太过分了！你们没有权利在学院里抓人，放了他就是、啊、放了他！快说的对，肃静
，我跟他们走。橘子学姐，可可学姐，这是我跟王少杰的事，你们没必要替我出头。霍雨浩，带走。橘子，我去找一个人。什么？皇室纠察队的人带走了霍雨浩？是的，刚刚带走。赶到日月皇家魂斗士学院抓人。哼！<笑><笑>霍雨浩，把你如何伤害皇室成员王少杰，导致他身受重伤的事，原原本本交代出来。如果抵赖的话，可就别怪我们大刑伺候了。哼，欲加之罪，何患无辞？我看你是不知道我们皇室纠察队的厉害。来人，上波龙柱。波<笑>龙柱八十一根尖刺，启动后分别刺入你体内的八十一处药穴，再缓缓转动、跳开、滑动。相信你一定会喜欢。给我把它绑上去。硬了。让我来招待招待他。嗯，无耻之徒，我来替宇浩教训你们！不要动手！波龙柱八十一根尖刺，启动后分别刺入你体内的八十一处药穴，再缓缓转动、跳开、滑动。啊！宇浩受伤了。相信你一定会喜欢。霍雨浩，你也有今天。混账！红尘盟主。哼！看来宇浩早就察觉到有人过来，不错的策略。魔龙柱，纠察队竟敢动用这么残忍的刑具，竟然伤得这么重。很抱歉，没有尽到保护学生的责任。这件事，学院一定会给你个交代。我可是皇室，即便你是明德堂主，能奈我何？是吗红尘堂主，是锅该替三弟给您一个交代。听橘子说，他的学弟被抓走了，故深觉疑惑。皇室纠察队何时有了管理日月皇家魂导师学院内务的职责？还是说，连一个皇室旁系都能随意使唤你们？太子殿下饶命！妥善处理。不能让堂主平白受屈。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
上命啊，太子殿下！我我,我再也不敢了。啊<笑>前半，嗯，银斗罗雪尘，一别十余载。没想到雪尘兄进入了皇城，实力也越发精进。承蒙堂主惦念，薛某职责在身，改日再登门拜访。好，多谢太子殿下，老臣铭记于心，告辞宇浩，你没事。院长，我们的戴德老师刚回史莱克，宇浩就出事了，这就是你们对待此次交流的态度吗？胆敢这么跟堂主说话，你小子！的确是我疏忽，王少杰已被我开除，你们有任何需求。学院也会尽力补偿，补偿！我师弟要守个三长两短，我们史莱克二师兄，我没事，多谢院长相救。凡事将心比心，我相信史莱克学院会对前去交流的学员尽心尽力。希望日月皇家魂导师学院也能做到，应该的。霍雨浩，轩老师很欣赏你，等你痊愈后，就随他进入明德堂学习吧。嗯，我再次代表学院向你致歉。我一定不辜负您和轩老师的期望。嗯，你好好休息。我们就不打扰了。宇浩，你真的没事？没事，几个小人而已，我见多了。不过，能以苦肉计换得院长松口，放我们史莱克的人进入明德堂学习，也算意外收获吧。原来如此。莱克的学生来明德堂，他们再出什么事，我们只会更被动。不如放到眼前妥善看管。眼下更关键的是，徐天然出手，不只是为了教训三皇子手下的皇室纠察队，更是向我们的示好和示威。连影斗罗雪尘都降服了，太子果然铁血手腕，纵他身有残疾。其他皇子也奈何不了他。是时候考虑一下我们该站的位置了。对不起，都是我害了你。我有很多话想告诉你，但是又觉得告诉你也没有意义了。吉子，你做的很好。与红尘堂主建立联系后，你不必再留在学院，我会安排你替我执掌军队。殿下，我只是个孤儿，怎能担此重任？以你的聪明机警
，加上熟读兵书、研习混导器的经历，我对你有信心。至于你所欠缺的身份与威望，我会对外宣布，你将是我的太子妃，未来的皇后。我配不上你。遭此劫难时，是你替我挡下了来自手足的致命一击。我自此不再休想至亲之爱，也从不对男女之情抱有幻想。但我需要一个盟友，橘子，我要你做我名义上的妻子。我们的目标是一致的，我会给你实现报复的力量，让你亲手结束大陆上所有的战争。而你要做的，就是辅佐我坐稳王位，统一大陆。让日月之光普照每个角落进入了明德堂，一个更为广阔的混导器世界。宣子文，八级混导师，欢迎。嗯。听说全大陆总共只有四名九级魂导师，宇浩的老师只差一点点，厉害啊！这就是明德堂，简直像一座巨型魂导器。明德堂的结构确实像魂导器一样复杂周密，每个环节都有人层层把控，确保它连续运转，让奇妙的魂导器不断诞生